Hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 30 curiosidades de superheroicos. Porque sí, aunque no lo crean, tiene datos bastante interesantes. Así que aunque no te haya gustado la peli, te invito a quedarte. Esta película se lanzó en diciembre del 2020 en la plataforma de Netflix. Fue dirigida y escrita por Robert Rodríguez, el cual es conocido por sus producciones de bajo costo. Es decir, logra hacer películas rentables con un presupuesto muy limitado, tales como Sin City o Machete. Y claro, también nos ha entregado cintas con un tono más infantil como lo fueron la tetralogía de Mini Espías y Charboy Lava Girl. Algo que suele ocurrir a menudo en personajes de cómics es el hecho de que sus nombres y apellidos comiencen con la misma letra o el mismo sonido. A esto se le conoce como nombres aliterados y era un truco que usaban los escritores de cómics para hacer que sus personajes sonaran más interesantes. Y parece que Rodríguez aplicó eso en esta cinta, pues su protagonista se llama Missy Moreno y su padre Marcus Moreno. Curiosamente, Pedro Pascal, el actor que lo interpreta, también tiene una aliteración en su nombre. Cuando se estrenó Charboy y Lava Girl en el 2005, se lanzó también una serie de novelas infantiles basadas en la película. Y si nos fijamos bien, en el cuarto de Missy podemos ver uno de estos libros. En el momento en el que Missy y su padre están desayunando, vemos un serial de Great White Bites. Esta es una marca ficticia que ha aparecido en varias películas de Robert Rodríguez, tales como Planeta Terror, La Piedra Mágica y por supuesto Shark Boy y Lava Girl. El poder de Marcus parece ser tener una especie de conexión psíquica con sus katanas, ya que puede llamarlas desde lejos, similar a Thor con su martillo. Aunque cuando su hija trata de agarrar una pelota, uno de los niños le dice que utilice sus manos magnéticas, por lo que quizás esa sea la habilidad de su padre. Pero bueno, yo en lo personal prefiero creer que estaba usando el poder de la fuerza. Cuando Gopi hace un avión de agua, suena por un momento el tema que escuchamos en Charboy Lava Girl. Por supuesto debido a que ella es la hija de dichos personajes. Incluso tanto su vestimenta como su botellita de agua tienen una paleta de colores similar a la de sus padres. Robert Rodríguez explicó que a pesar de que Shark Boy y Lava Girl aparecen en la cinta, esto no quiere decir que sea una secuela, porque no lo es. Él simplemente decidió tomar prestado a sus personajes y traerlos como padres en esta entrega, ya que al tener dos héroes reconocidos ayudaría a que conectáramos más rápido con este equipo, y de esta manera también atraer el interés de la audiencia que creció con ellos. Aunque claro, eso provocó que muchos se sintieran estafados al verla, dado que esperaban ver más de estos personajes. Cuando el chico en la silla de ruedas se presenta, le comenta a Missy que su nombre es Ruedas. Sí, me llaman así por la silla de ruedas. Es bastante obvio. Un chiste similar a este se hizo en la primera cinta de los X-Men, cuando Logan conoce al profesor Xavier. ¿Cómo te llaman a ti? ¿Ruedas? Es lo más estúpido que he escuchado. Adelantar es interpretada por Akira Akbar, a quien la pudimos ver en Capitana Marvel siendo la versión joven de Monica Rambeau, personaje en el que luego profundizarían más en la serie de WandaVision. Robert Rodríguez es un gran fan de la cinta Tiburón de Steven Spielberg, así que no dudó ni por un segundo en hacerle una referencia. Es por eso que vemos a Gopi recreando su famoso póster. La pequeña actriz que interpretó a Gopi se llama Vivian Lyra Blair y ella ya había participado en otra producción de Netflix. Estamos hablando de Beer Box. Robert Rodríguez admitió de forma humorística que sus héroes favoritos en esta cinta son rebobinar y adelantar. Esto porque sus poderes no requieren de presupuesto, ya que básicamente para hacer el efecto, el editor, que es el mismo Robert, lo único que tiene que hacer es adelantar o retroceder la cinta, más un pequeño efecto de sonido, y eso es todo. A diferencia de los demás héroes que sí requieren de efectos visuales, cuerdas y trabajar en pantalla verde. La actriz Taylor Dooley, quien interpretó a Lava Girl a sus 12 años, volvió para interpretar a su icónico personaje, y estuvo completamente dispuesta a teñirse el cabello una vez más. Lamentablemente, Taylor Launer no regresó, así que fue sustituido por otro actor, llamado J.J. Dashnow, el cual fue también el coordinador de acrobacias en esta cinta. 
Cuando se anunció que Charbo y Lavaguer volverían y esta vez con una hija, algunos fanáticos quedaron confundidos, porque por alguna razón pensaban que estos eran hermanos. Quizás la confusión se deba a que como Max fue quien los creó, entonces él vendría a ser como su padre espiritual. Pero no, la cosa no funciona así. El punto es que estos nunca fueron hermanos. De hecho, al final de aquella cinta queda implícito que los dos terminan juntos, aunque se desconoce cómo le habrán hecho para tener a Gopi. Ya que el Avager quema todo lo que la toque. Así que, mmm, pobre Charboy. Con razón solo tuvieron una hija. El piloto que conduce el helicóptero donde se estrelló Sharkboy es nada menos que Razer Rodríguez, uno de los hijos del director. Y quien por cierto interpretó al Sharkboy de 7 años en aquella cinta. La actriz que interpreta a la madre de Rebobinar es de hecho su madre en la vida real. Esto fue confirmado por el joven actor. En esta cinta el presidente de los Estados Unidos es interpretado por Christopher McDonald. Curiosamente él ya había hecho el papel de presidente en Mini Espías 2. Se desconoce si se trata realmente del mismo personaje o si fue solo una coincidencia. A Robert Rodríguez le encanta que su familia colabore en sus proyectos, y es que hasta su hija Rhiannon Rodríguez participó. Ella fue la que realmente hizo los dibujos que vemos en la tablet de ojo. Y no solo eso, también apareció en la cinta, siendo la chica que carga a Missy. La señora Granada es interpretada por la actriz hindú Priyanka Chopra. Ella ganó el título de Miss Mundo en el año 2000 y desde entonces se ha convertido en una de las principales actrices de Bollywood, aunque también ha aparecido en cintas norteamericanas como Baywatch en el 2017. Como dato tripiante, ella en la actualidad es esposa del cantante y actor Nick Jonas. Todos los niños hicieron sus propias escenas de acción, no usaron dobles, aunque obviamente por seguridad contaron con ayuda de cuerdas que los sostenían. También ayudó que la mayoría de ellos ya habían practicado artes marciales o disciplinas físicas como el parkour. La música de esta cinta estuvo a cargo de Rebel Rodríguez, otro de los hijos del director, y que al igual que su hermano también interpretó a Shark Boy, solo que a su versión de 5 años. Acelerado es interpretado por Song Ken, algo curiosamente apropiado, considerando que este actor es muy conocido por las películas de Rápidos y Furiosos, donde la velocidad es un factor importante. Cuando los heroicos están discutiendo entre ellos, Milagroso le dice a Sharkboy lo siguiente. ¿Por qué no nos animas cantando una de esas lindas canciones que tanto te gustan, Sharkboy? Burlándose por supuesto de la icónica ocasión en la que le tuvo que cantar a Max. Sueña con claridad, ya no habrá oscuridad. Además de esta cinta, Rodríguez también trabajó con Pedro Pascal en la serie de Disney Plus de Mandalorian, pues Robert fue el director de uno de los episodios. Milagroso es interpretado por Boyd Holbrook, a quien lo hemos visto en otra cinta de superhéroes, solo que mucho más seria, claro está. Estamos hablando de Logan. También tuvo un papel principal en la serie de Narcos, donde compartió pantalla con Pedro Pascal. En la película no se alcanza a apreciar bien, pero en los detrás de cámara se muestra que cuando Comodín se convierte en una tostadora, su silueta aparece en lo tostado del pan. En inglés el nombre de la película es We Can Be Heroes, tomando prestado su nombre de una estrofa de la canción Heroes de David Bowie. We can be heroes. Y hasta escuchamos que Acapella y su madre hacen una especie de cover de dicho tema. Oh, we can be heroes. A Robert Rodríguez le encanta crear anagramas en sus películas. Por ejemplo, en Charboy y Lava Girl recordarán que había un aliado de los personajes llamado Tobor, que básicamente era robot escrito al revés. Por otro lado, en Mini Espías 4 había un supuesto aliado llamado Danger the Amo, que si reordenábamos las letras significaba Armagedón. Y en Superheroicos, el nombre completo del presidente nos revela su verdadera identidad. Además que el planeta de donde vienen los aliens se llama Ojima, que si lo ponemos al revés sería amigo, insinuando desde el principio que los aliens aquí no son malvados después de todo. 
En el año 2020, Pedro Pascal hizo tres papeles muy parecidos en un sentido paternal. Como saben, en The Mandalorian, él se encariña con Grogu y lo cuida como si fuera su hijo. En la secuela de Wonder Woman, también interpreta a un padre soltero imperfecto que al final trata de remediarse. Y en Superheroicos, nuevamente es un padre soltero que cuida de su hija y trata de enseñarle cómo ser una líder. La falta de superpoder de Missy fue intencionada. El director quería mostrar con esto cómo Missy, una persona común como nosotros, puede marcar la diferencia e inspirar la grandeza en los demás. Mm, sí, algo cursi, pero saben que así son las pelis infantiles de Rodríguez. Y a pesar de que puedan llegar a ser muy tontas, absurdas y con muchos agujeros en la trama, siempre intentará incluir su mensaje familiar. A veces de manera muy, muy forzada. Pero bueno, así es este director. Y parece Así que a Netflix eso le encanta, porque en enero del 2021 se confirmó que Robert ya se encuentra trabajando en la segunda parte, donde probablemente veremos más héroes y quizás algún otro personaje conocido. Mm, Quién sabe, habrá que esperar. Mientras tanto, me gustaría saber tu opinión acerca de esta cinta. ¿La odiaste? ¿Te resultó incómoda? ¿O si sí pudiste disfrutarla? Déjamelo saber todo en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. También quiero agradecer a los miembros que han apoyado al canal. Y antes de irme le envío un gran saludo a Ilse Barrera, Angie Lovato, Sofía Robles y Andrea Valverde. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.